Hello guys, I am Nidhishri S. Bagalwadi, your biology teacher. In the last session, we discussed principle of inheritance molecular basis of health. Today, we are here to discuss the other concept that is human health and diseases. Very easy concept, but most of the questions means as it has, uh, uh, we can say many examples and many diseases. No, So, most only one or two questions uh, you may expect in uh, NEET as well as CET. Fine. So, let us proceed with the human health and diseases today. So, health. What is health actually? Improper functioning of one or more organs or systems of the body adversely affect the living organism and it gives certain signs, certain conditions which are termed as symptoms. So, that we call it as diseases. So, a uh, human who is disease-free, who is socially physically and mentally well so that human is considered as or that person is considered as healthy so diseases which can easily transmit from one person to other by any means are called infectious or communicable diseases regarding the health we got to know according to who physical mental and social well-being is called as health okay so disease free is different health is different now we have diseases, how it can transmit, it can, uh, the diseases which will transmit are called as infectious diseases or communicable diseases. The diseases which will not transmit or which cannot spread, those are called as non-communicable diseases. Disease causing organisms, the organism which cause diseases, it might be virus, it might be bacteria, protozoa, anything. So, that organism is considered as pathogen. Right. Next. Now, we have few examples here. As you can see, typhoid. Typhoid is a disease which is caused by a bacteria which is named as Salmonella typhi. Okay. So, uh, the bacteria name is Salmonella typhi. Which organs will be affected? That affected uh, uh, spellings has to, uh, it has to be corrected. So, small intestine and first it infects small intestine and it may migrate to other organs through the blood. How it will be transmitted? Contamination of food and water. What are the symptoms? The first one is high fear, fever will be seen, weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite means that person will not free, uh, feel hungry. Intestinal perforation and death may occur intestinal perforation and andre that may be uh, the small as it infects the small intestine the intestine may perforate elongate ago chances irate then uh, which uh, test will be done that is a vital test vital test anodana conduct martare to detect the typhoid fever okay next we have pneumonia it is caused by a huh, uh, bacteria which is named as streptococcus pneumoniae and no bacteria in the barate and hemophilus influenzae both of the bacteria cause this pneumonia which organ will be affected alveoli of lungs hmm? alveoli get uh, filled with the fluid so are they fluid in the field arbitrary there will be disturbance in the exchange of gases so, namage bloodi ke eshtu beko, ashtu pramana da oxygen no prati on the cell ligu si go dila. Pathogen, alveoli of lungs, alveoli get filled with uh, fluid pathogen il already there. Okay. Next, symptoms e ni there. Fevers, chills, chills and then vantara chali barodo. Cuff, kemmo, headache. In severe cases, the lips and finger nails will turn grey or bluish. Grey, budi banna atwa. Blue color agatante, avaga finger nail matte lips, pneumonia adaga in a severe condition. Next, we have common cold. Uh, the pathogen, I mean, which causes the common cold is called rhinovirus. Common cold and no the viral disease agide. It usually affects our nose and respiratory tract passage and affect madate. How it will be transmitted? How it gets spreads? It is direct inhalation of a droplets from an infected person. Manushan ge cold agi de andre, when he sneezes, a drops and a new inhale madidre. Okay, you may get cold. Through contaminated objects like when books, cups, computer, for example, during corona, right? 
ಸೊ ವಿ ವೆರ್ ಸೋ ಅಲರ್ಟ್ ದಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ಕೆಂಪು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಹೀ ಟಚಸ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟಚ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕೊರೋನಾ ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಿಯರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹಿಯ ವಿವಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಓವಲೆ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪೆರಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಈಗ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಸೇಮ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೈ ಫೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಕರ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓಕೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಹ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಲಿವರ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೀರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸಾರಿ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಪಾಟೋಸೈಟ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೆಪಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಸ್ಕೈಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕೈಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಒನ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋವೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ಲ
ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಗೇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಜಲ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೀಲಿಯಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಜೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಊ ಕಿನೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ದ ಊ ಕಿನೀಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಸರ್ಟನ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಊ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಊ ಸೈಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಊ ಸೈಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ನೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ದ ಸ್ಪೋರೋಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವೆನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೋರೋಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ causing infection to the liver and then to the rbc so like this the life cycle of plasmodium will be there ill nodi illi schizozoa into direct ag rbc anna effect maadi hmm? then erythrocyte then ring then this idagutte so illa andre schizozoa into uh, idanna effect maadi e alternative trophozoite condition inda merozoite condition aagi ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮಿಯಬಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೇಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟ್ ಅಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕ it is also a protozoa which is a parasite which organ will be affected here our large intestine methods house fly acts as a mechanical carrier contamination of water and food with fecal matter fecal matter in the athwa human waste in the uh, water athwa food contaminate agidre if that is eaten by any person the person may get amoeboic dysentery symptoms constipation abdominal pain cramps on tar hidkondanga agutte stools with excess amount of mucus and blood clots whatever we pass the stools our feces will be uh, with mucus mucus matte blood clots inda koodirutte next we have ascariasis anta this is a disease which we will get from helminthes helminthes an organisms worms anta in helthivi adrinda aguva disease idu Ascaris is a uh, nematode. Ascaris lumbricoids an organism. It affects the intestine of a man. It is transmitted by contaminated water, vegetables and fruits. E na ag bodu? Internal bleeding ago chance irathe. Muscular pain, fever and anemia. Blockage of intestinal passage. So this occurs during ascariasis. next we have filariasis which is also called as elephantiasis anta karitare filariasis or elephantiasis alli the pathogen which causing the filariasis annodu ucharaeria ucharaeria is also a nematode parasite yavudna effect madutte adu our lymph system lymphatic vessels anta yen heltivi uh, lower limbs andre namma kaalina lymphatic systems anna Uh, disturb maadate effect maadate as well as genital organs our reproductive organs next how it is transmitted biting of infected female culex mosquito culex mosquito in the adu transmit agutte culex mosquito in the culex mosquito will be a vector for filariasis symptoms chronic inflammation of the organs where they live for many years ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ
Hence the disease named as elephantiasis or filariasis. So lower limbu ena agathe andre namma kaalu galu angal ena agathe aane kaal hegirato aa reethi utkolatte. That is why it is called as elephantiasis anta karithar. Elephanti go idukku en sammandha illa. As the swelling occurs and it is similar to the feet of an elef uh, elephant. So it is regarded as elephantiasis. Okay. Next. Ring worms anta. Microsporum, trichophyton and epidermophyton. So ii vellavu kuda fungi examples agive. So ii yella fungi in the ring worm disease barabodo. Organ affected will be skin, nails, folds of the skin and groin. Methods acquired from the soil using towel clothes which are used by an infected individual. Ye nansa ye nagathe ring worm alli. Appearance of dry scaly lesion in skin, nails and scalp. Andre illi. Lesion accompanied with intense itching. Turukke erathe alli. Heat and moisture help these fungi to grow. Extreme thumba heat adaga athwa thumba tevamsha jasthi adaga. E fungi grow agi e reethi adantha skin allergy ana tarthave. Next, how we can control these infectious diseases? The first and foremost is maintenance of personal and public hygiene. Personal hygiene and reenu, consumption of clean water and food, vegetable and fruits. Keeping the body clean. Public hygiene and reenu, proper disposal of the waste of at your house. Periodic cleaning and disinfection of water reservoirs. Edraladru, near tumkon dirtai, dadana yavaglu clean martha erbeko. In case of airborne diseases, close contact with infected person should be avoided. Air through uh, infect the common cold, corona. So, avaga infected person in the dura beko. For vector borne diseases, the diseases which are transmitted from the vectors like mosquito, house fly, and all alva. So, altra lane mar beko. To control or eliminating the vectors and the breeding places. Vectors and usually solely and the corona. So, the mosquito will breed in the stagnant water. Ninta niraliyadu breed maadate. It lays the eggs. So, you should avoid the stagnant water around your house. Avoiding stagnation of water. Regular cleaning of household coolers. Use of mosquito nets. Introducing fishes like gambusia in a pond. Pond idre. Chikka halla idre. Spraying of insecticides in ditches, drainage area. Window and doors must be fitted with wire mesh. All these precautions will be helpful to prevent the vector borne diseases like dengue, chikungunya, malaria, filariasis, etc. Okay. So the next concept is here immunization. Illi vargu nao diseases anu, diseases examples anu, yavav diseases so yav organism in the barathe adan nela tilkondvi alva. So in munde nao Immunization anodra bagge til corona. What is this immunization? Injection kododu bere immunization bere. Injection is a method of immunization nadu. So by massive immunization, there is complete eradication of disease like smallpox. Smallpox anno vandu disease ito. Hmm? Adu complete agi ilde hoy to. Yaudrinda e immunization maro drinda. Diseases like polio, diphtheria. Pneumonia, tetanus have been controlled in a larger extent. Any do immunity andre, athwa immunization andre. The overall ability of the host to fight the disease causing organism by immune system is called immunity. Andre, rokha nirodha ka shakti anta heltevi. So, host is considered human being. Human being will be, uh, what is that? Affected by many parasites, by many disease causing organism. So, the ability of a human being or a host to fight against those infectious agents, if uh, whatever you say, the malarial parasite, plasmodium viruddha horadua shakti. So, that is called as immunity. There are two types of immunity. The first one is innate immunity. The second one is acquired immunity. So, immunization alone matter. For example, polio anta helipi. Polio vaccine will be given up to five years to a baby right so a polio vaccine in madate it builds up our immunity nama roga nirodhaka shakti anna hechi satte and so that if somewhere or sometime polio virus attacked or polio virus uh, 
ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅವನು ಬರ್ತ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ consists of various barriers to prevent entry of foreign agents means the other living organism the other agents into our body it if enters they are quickly killed by some other components of its system ee system na components enu anta amel nodana next so here in the innate immunity or a non specific immunity we have certain barriers physical physiological uh, phagocytic and inflammatory barriers anta so if physical andre eno skin physical agi it acts as a main barrier which prevents entry of microorganism inside our body mucus coating of the epithelium lining mucus the what is that sticky layer inside your mouth you can experience it gastrointestinal layer alli urinogenital tract alli the mucus will be there which helps to trap the anti what is that microbes yavudadru ondu micro organism ee part ana enter agakke try madidre that mucus will be trapping that micro organism as it is sticky the micro organism will be sticked to it physiological andre acidity of a stomach our stomach has a acid which is called hcl aden madutte it kills the micro organism present in our food lysozyme in tears nama kannira lysozyme irutte which also kills the microorganism saliva snot kills bacteria by digesting bacterial wall pyrogen released by wbc e white blood cells anta yen heltivi these will release the pyrogen uh, raise body temperature to prevent growth of micro- microbes in out in and out of the body so e wbc en madatte pyrogen anno substance anna release madatte which will raise our body temperature yake andre uh, once the body temperature is raised the growth of microorganism will be prevented interferon induces antiviral state in non infected cells interferons anno bodies anyway structures anyway antiviral state anna non infected cells yava cells galu virus inda infect agilvo aa cells ge antiviral site anna state anna kodutte andre that cells will not be affected by the virus okay so these all are the components of immune innate immunity then phagocyto uh, phagocytic barrier anta ide phagocytic means the cells which are present in our body will engulf will eat the foreign cells or the foreign bodies foreign bodies means the our, the bodies which are entered in our in our body the living organism which entered in our body so polymorpho nuclear leukocytes macrophages natural killer cells e macrophages matte e polymorpho nuclear leukocytes ide alva so ivella eno these are the types of wbcs so these all will be present in the blood and the tissues which will kill the pathogen by phagocytosis what do you mean by phagocytosis it is nothing but a cell eating ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಇದು ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಫ್ ಸಮ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ನಿಯರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ವೆಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ it makes that foreign particle to enter inside it and the digestive enzymes which are present inside these uh, phagocytic cells or the neutrophils macrophages will digest that foreign particle and throws away from the cell so ee reethi age alli enagutte cell eating agutte which is called phagocytosis next we have inflammatory barrier when there is a injury to the tissues there is release of histamine and prostaglandins 
by the mast cells. Mast cell anodrinda, anno cells galinda, histamine matte prostaglandins release akta when there is an injury to any tissue. So, adu release ad mele, the vasodilation, blood vessels in akta ve, agala akta ve, dilation means agala agodu. Okay. There is a leakage of vascular fluid containing serum proteins with antibacterial activity. Further, there is influx of phagocytic cell into the affected area. Ivella seri enagate, a jaga enagate, utkolate, which is called inflammation, swelling. Okay, so this is regarding the innate immunity. Next, we have uh, regarding acquired immunity. What is this acquired immunity? What are the components of acquired immunity? That all we will discuss in the next session. Multiple choice questions. So after completion of this chapter, I will deal with the multiple choice questions because it is a very short chapter. chapter. So first I will finish up with the chapter and then I will deal with the multiple choice questions. Okay. So let me meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.